খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাই আজ সকালেই আমরা বলেছিলাম যে প্রাইমারি প্যানেল প্রকাশ মামলার শুনানি হতে চলেছে ডিভিশন বেঞ্চে তার আপডেট আমরা নিয়ে চলে এসেছি কথা মতো এবং এক্সাক্ট আপডেট কি এবং অর্ডার কপি সহ পুরো ব্যাপারটা হতে চলেছে এমনটা নয় যে অর্ডার কপি বাদ দিয়ে আমরা জাস্ট বলে দিলাম কি কী হয়েছে এমনটা না অর্ডার কপিতে কী লেখা আছে এবং সেই অর্ডার কপি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসছে এবং তার সাথে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের একটি রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কেসের তো সেটাও আমরা দেখাবো একদম সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার কপি সহ তো পুরো ব্যাপারটা একদম ডিটেলসে হতে চলেছে স্কিপ না করে পুরো শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন পাশের বেল আইকন প্রেস করে অল করে রাখুন তাহলে ইম্পর্টেন্ট আপডেটগুলো মিস করবেন না যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন আমাদের এই পেজটিকে ফলো করে রাখুন তো আমরা এখন চলে এসেছি একদম কেস ডিটেলসে দেখতে পাচ্ছেন এম এটি টু ট্রিপল ফোর এবং এই মামলাটি হচ্ছে প্যানেল প্রকাশ সংক্রান্ত মামলা অর্থাৎ প্যানেল প্রকাশ সংক্রান্ত মামলা বলতে প্রাইমারি বিএল এস হাজার প্যানেল এবং তার সাথে যে ষোলো হাজার পাঁচশো প্যানেল সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখতে পাচ্ছেন আজকে ডিভিশন বেঞ্চে উঠেছিল দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশান অ্যান্ড আদার্স ভার্সেস রমেশ মল্লিক আদার্স তো এক্ষেত্রে এপ্লিয়েন্ট বা ডাব্লিউ বিবিপির পক্ষ থেকে কারা কারা ছিলেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং তার সাথে রিট পিটিশনের পক্ষ থেকে কারা ছিলেন সেটাও দেখতে পাচ্ছেন এবং তার সাথে রেসপন্ড বা রিট পিটিশনার যারা তাদের পক্ষ থেকে কারা ছিলেন দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডভোকেটের নাম এখানে দেওয়া আছে তো প্রথম আবার এক নম্বরে চলে যাই অল দ্য এপিয়ারিং কাউন্সিল আর ইনফর্ম ইউনিফর্ম টু দেয়ার সাবমিশন দ্যাট দ্য রিট পিটিশন ফ্রম হুইচ দ্য অর্ডার ইম্পাস্ট অ্যারাইজেস হ্যাভ বিন কেফট অ্যাট হল্ট অন দ্য বেসিস অফ অ্যান অর্ডার ডেটেড পনেরো সাত দু হাজার চব্বিশ পাস্ট ইন স্পেশাল লিভ টু এপিল এখানে একটা কেস নম্বর দেওয়া আছে এবং এই কেস নম্বর উপর ভিত্তি করেই এখানে আমরা একটু দেখাবো আপনাদের কাছে কি আছে ওটা অর্থাৎ কেস নম্বরে কি লেখা আছে এক্সাক্টলি সেটা আমরা দেখাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই কেস নম্বরটা উল্লেখ করা আছে সুপ্রিম কোর্টের যে মানে শুনানি হয়েছিল সেই এটা হচ্ছে এই কেস নম্বর আপনাকে এন্টার করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন পরবর্তী শুনানি কখনো আছে সেকেন্ড সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে তো এখানে সেটাকে মেনশন করা হয়েছে এখানে সেটাকে বলা হয়েছে যে এটা কিন্তু স্থগিত আদেশ একটা ব্যাপার যেহেতু আছে এবং সেই ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ করা আছে এবং একটি আদেশের ভিত্তিতে স্থগিত রাখা আছে আদেশটা কি আদেশটা আমরা দেখাচ্ছি অর্ডারটা দেখাচ্ছি এই হচ্ছে অর্ডার আমরা সেটাতেও যাচ্ছি একটু পর তো যেহেতু এখানে অ্যাপেক্স কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে এখানে স্পেশাল লিভ পিটিশন এস এলপির দ্বারা এটা স্থগিত আদেশ রাখা আছে একটা অর্ডারের সাপেক্ষে সেই জন্য এখানে এটা কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে দু নম্বরে এ কপি অফ দ্য সেট অর্ডার রিভিলস দ্যাট দ্য প্রসিডিংস অফ দ্য এফোর্টস এট রিপ্রেজেন্ট স্যাল রিমেন্স স্টেড অ্যাজ দ্য অ্যাপেক্স কোর্ট ডিজার্স টু ডিসাইড দ্য ইস্যু রেজড বাই দ্য পিটিশনার দেয়ার এন্ড তো এক্ষেত্রে উল্লিখিত আদেশের একটা ব্যাপার যেহেতু এখানে আছে এবং রিট পিটিশনের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে কারণ শীর্ষ আদালত আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত সমস্যাগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হয় অর্থাৎ আবেদনকারী যে মানে সমস্যাগুলো এখানে বলেছিল সেটাকে সমস্যাগুলো সিদ্ধান্ত মানে আবেদনকারী যে সমস্যাগুলো এখানে বলেছিল সেই আবেদনকারীর সমস্যাগুলো সমাধানের একটা ব্যাপার সেই জন্য কার্যক্রমটা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে তো তিন নম্বর আছে ইন সার্চ ভিউ অফ দ্য ম্যাটার দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য অ্যাপেক্স কোর্ট ইজ ইন সেই সিন অফ দ্য ইস্যুজ উই ফিল দ্যাট দ্য হিয়ারিং অফ দ্য ইনস্ট্যান্ট অ্যাপিল শুড বি পোস্টপোন তো বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং একটা সত্যি ব্যাপার এখানে উঠে আসছে যে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়গুলো সেই সিনে রয়েছে এবং আমরা মনে করছি যে তাৎক্ষণিক আপিলের শুনানি স্থগিত করা উচিত এবং এখানে শুনানি যেহেতু তাৎক্ষণিক আপিলের শুনানি স্থগিত করা উচিত অর্থাৎ একটা পোস্টপোন বা স্টে আপাতত বা হলটে রাখা বলা যেটাকে সেটা করা হয়েছে তো লিবার্টি ইজ গ্যারান্টেড টু দ্য রেসপেক্টিভ কাউন্সিল টু মেনশন দ্য ইনস্ট্যান্ট অ্যাপিল অ্যাজ অ্যান্ড হোয়েন ওকেশান টু শো এরাইজ তো এখানে স্বতন্ত্র কাউন্সিলকে তাৎক্ষণিক আপিল উল্লেখ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং যখনই সুযোগ আসে এটার তো তারপর আমরা চলে যাই পাঁচ নম্বর দ্য ইন্টারিম অর্ডার গ্রান্টেড আর্লিয়ার স্যাল কন্টিনিউ টিল দ্য ডিসপোজাল অফ দ্য ইনস্ট্যান্ট অ্যাপিল পূর্বে দেওয়া অন্তর্বর্তী আদেশ তাৎক্ষণিক আপিল নিষ্পত্তি হওয়া না পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে এবং সেখানে অনারেবল জাস্টিস দেয় তারা আছে অনারেবল জাস্টিস হরিস্টান এবং অনারেবল জাস্টিস প্রসন্দি বিশ্বাস ডিভিশন মেজে ছিল এবং তারা যে অর্ডারটা দিয়েছেন এবং সেই অর্ডারটা আপনারা জানতে পারেন এখন ব্যবহার হচ্ছে প্রশ্ন উঠবে যে এটা হচ্ছে ডিভিশন বেঞ্চ এবং সিঙ্গেল বেঞ্চ আমরা দেখেছি রমেশ মল্লিকের আদার্স আছে স
थ्री फोर जिरो टू एखे देखिए एस एल पी नम्बर जो थ्री फोर जिरो टू दो हज़ार चौबीस एखे क्योंकि जो बेपार आज उल्लेख कर दुई नय दो हज़ार चौबीस एट परवर्ती शुरानी जो उठे तो एख बेपार हे जजमेंट क्यी देवा तो जजमेंट सेक्शने जजमेंट वर्डर सेक्शने इन देखते जजमेंट एंड अर्डर सेक्शन आज एखे गेले पुरो एखे चले आस कब कब क्यों लास्ट डेटर दिन देखो कि आज लास्ट डेटा मेन केस तो जस्ट ओपन कर लम जैटा एखे देखते कि लेखा आ इन भिउ इन भिउ अब द स्टेटमेंट मेड बै द लार्नेट काउन्सिल एपियरिंग अच्छा अपन के एक आगे देखिए नहीं बेपारी आखने एक्जैक्टलि तो ये देखते जुरानी हो हासान विश्व आदर्स वर्डर्स मलिक आदर्स एक केसर सपेक्षे एट रेफारेंस देवे एखे यर ही डिविशन बेचर अर्डर रेफारेंस देव केसटार ये केसटा जेहतु तो स्थगित रखा स्थगित आज एक बेपार हल्टे रखा बोला जरा जो भाषा उल्लेख कर देखते इन भिउ अब द स्टेटमेंट मेड बै द लार्नेट काउन्सिल एपियरिंग फर स्टे रेसपन्डेंट नम्बर बारो तेर द पिटनार्स इन दिस स्पेशल लिप पिटन उल बी एंटाइटल टू द सेम इंटरिम रिलीफ हुईच इज ग्रैंडेड बै द कोर्ट अन पंद्रह जुलाई दो हज़ार चौबीस इन एस एल पी थ्री फोर जिरो टू अब दो हज़ार चौबीस एखे क्यों इन एखे बला स्पेशल लिप पिटन अर्थात एस एल पी पिटनारा जो एस एल पीते एस एल पी कर एंटाइटल टू द सेम इंटरम रिलीफ इंटरम रिलीफर कथा एखे बला है जो पंद्रह जुलाई दो हज़ार चौबीस एक आदेश है एस एल पी जे थ्री फोर जिरो टू से देवा इंटरम रिलीफ पंद्रह जुलाई दो हज़ार चौबीस इंटरम रिलीफ देवा से अनुसार क्योंकि एखे बेपार उल्लेख कर परवर्ती शुरानी एक होने फाइनल जजमेंट होते उठे आसें सेकेंड सेप्टेम्बर और जी केस नम्बर एखे जाए तो ये देखते सेपिक्स जी जस्ट एक सेकेंड केस डिटेल्स जाए तो ये देखते जो दुई नय दो हज़ार चौबीस एट परवर्ती शुरानी जो लिस्टेड आए तो यहाँ हे बेपार और तरह से जे डिविसन बेचे जो केसट अनेक कम्प्लीटेड बेपार हो गए सींगल थे डिविसन तर आर सुप्रीम कोर्टे अनेक बेपार देखा क्योंकि एक्जैक्टलि बेपारा जी मैं धीरे धीरे देखें जी बुझे को सुविधा पज कर आर बैके गए देखते करें तो बेपार्थ कि डिविसन बेचे आज के जो केसटा ये डिविसन बेचे केस स्टेटास तो केस डिटेल्स देखा जो आप केस नम्बर चले जाब एम केस नम्बर केसटा हो एम ए टी जस्ट हमारे एखे एम ए टी दिए दी तर केस नम्बर इयर हे दो हज़ार तेईस तो ये कैपचा दिए देव तपर सार्च कर लेकिन चले आसते वेस्ट बेंगल बोर्ड प्राइमरि डिविशन आदर्स एंड भार्सेस रमेश मलिंग आदर्स भिव करब भिव कर डिटेल्स चले आसो देखते एखे डिटेल्स जो आज है नेक्स्ट डेट इज नट गिभन आपात एट नेक्स्ट हियारिंग डेट देव नहीं तो एक पर हम पड़े जाए तो एखान के अर्डर कपिटा जो है डाउनलोड कर देखी दी एक एखे जाबन नीचे तब भिव कर लेना अर्डर कपिटा देखते पाबें तो जो एक देखा अपना पूरा विश्लेषण कर तो हे पूरा बेपार अर्थात अपना वेट करते हैं और ओमार संक्रांत जो मामला सेटारों आपडेट आसान लाइव हियारिंग शेयर करटार विस्तारित व्याख्या अर्डर कपि सह आस चैने एक बार चेक कर नीन जो चैनल सबसक्राइब कर आ कि अपनी जी सबसक्राइब कर पास बेल आइकन तो प्रेस कर अल कर देवें तो इम्पोर्टेंट आपडेट गो मिस करें ना सोशल मीडिया जो लिंक से डिस्क्रिपशन देवा है अपना अवश्य मास्ट जयन कर टेलिग्राम चैनल और ह्वाट्सएप चैने कारण अपना जयन कर ले बुझे पड़ें जो वे किधर इम्पोर्टेंट जो इनफरमेशन से देव है संगे थकबें थैंक यू सो माच फर व्वाचिंग भिडियो लाइक करते सब शेयर करते प्रश्न थकले कमेंटर माध्यम से व्यक्त करूँ